Có lẽ rằng ngay cả khi ở trong mơ thì khủng long bạo chúa cũng không thể ngờ được rằng sẽ có một ngày hậu duệ của chúng lại trở thành những con vật nhỏ bé và yếu đuối, nặng chừng khoảng 2kg, thi thoảng lại còn bị khỏa thân và cho lên bàn thờ để ngồi với các cụ. <cười> Tyrannosaurus rex hay còn gọi là bạo long hoặc khủng long bạo chúa là một loài khủng long vô cùng nổi tiếng với rất nhiều mẫu vật hóa thạch đã được tìm thấy từ những cái con có kích thước nhỏ khoảng 30 kg cho đến những con có kích thước rất lớn khủng long bạo chúa vẫn nổi lên trong văn hóa đương đại như là một loài động vật săn mồi lớn nhất mọi thời đại trên cạn mặc cho sự tranh luận diễn ra gay gắt trong các giới khoa học liên quan đến hành vi săn mồi và những cái đặc tính như sinh học khác của loài vật này người ta đang tranh luận với nhau rằng cái liệu cái loài khủng long bạo chúa này là động vật săn mồi hay là loài động vật ăn sắc thôi Còn với quan điểm của mình thì khủng long bạo chúa là một loài động vật săn mồi đứng đầu bảng, đứng đầu chuỗi thức ăn trong cái thời kỳ mà nó sinh sống Đơn giản vì đối chiếu với các hệ sinh thái hiện tại thì các bạn có thể nhìn thấy rằng những loài động vật ăn sắc thối thì luôn sống cạnh những cái loài động vật săn mồi đầu bảng Đơn giản như là cái loài linh cậu thì luôn sống rất gần với sư tử Ngoài ra thì còn có kền kền Tuy nhiên thì trong thời kỳ của T-Rex thì chúng ta không tìm được mẫu vật của loài động vật nào có khả năng săn mồi và nguy hiểm hơn T-Rex Do đó mình nghĩ rằng T-Rex sẽ là cái loài động vật săn mồi chủ động Trở lại với cái video ngày hôm nay thì mình đã suy nghĩ rất nhiều về cách vẽ con T-Rex Về việc vẽ khủng long bạo chúa có lông hay không có lông Tuy nhiên thì mấy cái hình có lông thì nhìn khá là bựa Do đó mình quyết định vẽ con khủng long bạo chúa này theo cái phong cách ở trong phim Jurassic World Video thì tương đối là chi tiết do đó các bạn chịu khó theo dõi thì sẽ thực hiện được theo mình Giờ chúng ta bắt đầu vào video các bạn nhé Trước hết là mình sẽ giới hạn cái phạm vi mình sẽ vẽ ở đây bằng một hình chữ nhật thì mình sẽ vẽ ở trong cái khung này Video lần này mình sẽ chỉ vẽ đầu của con T-Rex À mà quên mất Trước khi vẽ thì các bạn cần phải dành thời gian một chút Để chúng ta quan sát lại những cái bức tranh, bức ảnh Của con T-Rex ở trên mạng nhé Vẽ cái gì cũng vậy Chúng ta nên dành một chút thời gian để chúng ta quan sát Và chúng ta nhìn nhận, đánh giá qua cái mẫu vật mà chúng ta sẽ vẽ Như các bạn đã biết thì T-Rex nổi tiếng với lại cái bộ hàm rất to phải và có lực cắn rất tốt Do đó mình sẽ vẽ cái phần hàm dưới trước Xong sau đó thì mình sẽ vẽ ở cái phần cổ Và đương nhiên rồi khi đi kèm với lại một cái bộ hàm to như vậy Thì nó có một cái cổ cũng rất lớn Để có thể gánh được cái trọng lượng của hộp sọ và ở đây mình vẽ cái phần cổ thì các bạn lưu ý là phần gáy thì nó hơi nhô lên một tí nhé Ở phần đầu nó thì các bạn chú ý là cái phần này nó sẽ hơi khung khung một chút như này Và nó sẽ hơi lồi lên một tí ở cái hốc mắt T-Rex thì có một cái miệng thì tương đối là lớn có thể nói nôm na như là rộng đến tận mang tai vậy bởi vì nó có cái khóe miệng rất sâu về phía sau và nối liền ở hai cái khóe miệng đó là một cái lớp da mỏng tuy nhiên để vẽ cái miệng thì trước tiên là chúng ta phải vẽ phát thảo qua cái phần miệng đã thì miệng của nó rất đặc trưng là bởi vì cái hàm nó sẽ có những cái chỗ uốn lượn lên xuống như này các bạn chú ý thực hiện cho nó chính xác Như vậy là chúng ta đã cơ bản là phát thảo xong cái phần miệng của con T-Rex Các bạn có thể nhìn thấy là cái miệng nó rất rất đặc trưng Và mình ở đây là mình vẽ cho nó hơi mở một tí Cho nó sinh động Tiếp theo thì mình sẽ vẽ một cái gờ phía trên mắt của con T-Rex Thì con T-Rex nó sẽ có một cái gờ rất lớn ở phía bên trên mắt và cái gờ này sẽ kéo dài từ phần hốc mắt xuống đến gần sát với đại phía trước mõm gần với mũi nói chung là cái gờ này nó sẽ nổi lên là rất rất dài như thế này
phần con mắt thì chúng ta sẽ vẽ tương đối là đơn giản các bạn vẽ một con mắt xách uh, lên một chút như này xong ở giữa chúng ta sẽ có một cái lòng trắng và chấm vào giữa cái con người đen ở bên trong cơ bản là phát thảo chúng ta chỉ cần vẽ như thế thì lát nữa thì chúng ta sẽ chỉnh sửa nó kỹ hơn Tiếp theo là phần vẽ những cái răng Thì nói không hoa thì những cái răng đó chính là những cái đặc trưng nhất trên khuôn mặt của con t này Để thể hiện cái sự oai hùng, cái sự mạnh mẽ của con khủng long Bộ răng rất quan trọng Về răng của t thì các bạn chú ý là nó có những cái răng dài, những cái răng ngắn Và những cái răng ở chỗ cái điểm mà nó uốn xuống như này thì những cái răng đấy là những cái răng lớn còn những cái răng bên cạnh thì nó nhỏ hơn tí Những cái răng này thì có xu hướng là quặp vào trong một chút Nó hơi cong ở phía trong các bạn có thể nhìn thấy cách mình vẽ Tiếp theo là vị trí này thì những cái răng nó sẽ dài này Những cái răng đây nó sẽ dài tí nữa vòng qua đằng răng cửa thì nó lại ngắn hơn tí Răng ở phần hàm dưới thì cũng vẽ tương tự như vậy Tuy nhiên nó sẽ ngắn hơn một chút và nó đều nhau hơn một chút Tiếp theo thì phần này mình sẽ chia những cái khoảng sáng tối trên khuôn mặt thì các bạn biết là trên khuôn mặt của con T-Rex thì có những cái khu vực sáng và những khu vực tối, những khu vực lồi lõm do đó mình chia những cái khu vực này ra để tí nữa mình xác định cái vị trí mình sẽ vẽ sáng tối cho nó dễ hơn Sau khi chia xong các khu vực sáng tối thì bây giờ mình sẽ đánh chỉ nha các bạn nha Chúng ta sẽ bắn đánh chỉ từ cái chỗ tối nhất trên khuôn mặt của con T-Rex Đó chính là cái phần hốc mắt Hốc mắt này sẽ tối và tí nữa chúng ta sẽ để con người nó màu trắng Do đó nó rất nổi bật cái con mắt Trước hết là mình sẽ đánh chỉ ở chỗ hốc mắt này Cái phần này sẽ lõm vào này các bạn này Ở cái phần này thì ở bên dưới cái G này thì đương nhiên nó sẽ tối thôi các bạn quan sát cách mình đánh sáng tối nhé ở những vị trí nào vị trí nào cần tối thì các bạn thực hiện theo mình Ok các bạn và sau khi đã đánh chỉ xong thì chúng ta sẽ được như này Giờ chúng ta sẽ dùng bút giấy hoặc tăm bông để chúng ta duy trì Các bạn nhớ là làm thật nhẹ nhàng và mượt mà nhé Những cái chỗ sáng thì các bạn cố gắng để làm sao nó phủ lên đấy một lớp trì mỏng Nói chung là toàn bộ cái khuôn mặt của con vật sẽ được phủ một lớp trì Kể cả những cái chỗ khu vực sáng thì chúng ta đều nó để cho nó có một lớp trì mỏng ở bên trên Một phần khá quan trọng khác khi vẽ một con T-Rex đó chính là việc vẽ các nếp nhăn ở trên cổ và trên cơ thể của con khủng long này Thì trên cổ của con khủng long bạo chúa thì có rất nhiều các nếp nhăn Để vẽ được những nếp nhăn đan xen nhau này thì trước hết các bạn cần phải vạch những cái đường như này Các bạn dùng bút chì các bạn vạch ra những cái đường trước cái nếp nhăn mà mình dự định mình vẽ này sau đó các bạn sẽ đánh chì từ cái vạch mà chúng ta vừa kẻ đấy Vừa vẽ đấy Chúng ta sẽ đánh chì cho nó đậm nhạt dần Phần đậm thì sát với cái vạch mà chúng ta vừa kẻ Và nó nhạt dần ra phía ngoài Sau khi đã 
thực hiện cái việc đánh chỉ xong như vậy thì chúng ta sẽ dùng cái cây di chỉ để chúng ta di để cho nó mềm mượt hơn các bạn chú ý là khi chúng ta vạch những cái đường như này thì các bạn nhớ là vạch nó một cách tự nhiên nhé chứ nó cũng không song song với nhau chúng ta làm cho nó hết sức tự nhiên giờ chúng ta sẽ dùng bút giấy để chúng ta di chỉ cho nó đều sau khi di chỉ xong thì các bạn sẽ dùng cái tẩy xét này để các bạn tẩy các bạn nhớ là chúng ta sẽ tẩy về một phía của cái vệt mà chúng ta vừa vẽ đấy một bên thì chúng ta sẽ đánh chỉ đen còn một bên thì chúng ta sẽ tẩy sáng các bạn cũng cố gắng tẩy cho làm sao cho cái sắc độ của chúng ta nó sẽ đậm dần Ví dụ như ở cái đường này chúng ta tẩy sáng kia thì chúng ta vẽ làm sao Chúng ta tẩy làm sao cho nó cho nó cái sắc độ nó đậm dần Ở phần đỉnh của cái nếp nhăn thì nó sẽ sáng như vậy Do nó ở cao hơn, do nó, nó tiếp xúc với ánh sáng nên nó sẽ sáng hơn như vậy và đối với tất cả các nếp nhăn thì chúng ta đều làm như vậy Các bạn có thể thấy hai cái nếp nhăn mà mình vẽ ở dưới cái phần cổ kia Nó rất tự nhiên Tiếp theo là một phần vô cùng quan trọng khác đó chính là cái phần chúng ta vẽ những cái vẩy nhỏ ở trên gương mặt của con khủng long bạo chúa cái Những cái vẩy, những cái vết sần sùi nhỏ này thì vẽ thực tế ra nó cũng không khó đâu các bạn ạ à. Mình vẽ bằng cách là mình sẽ vẽ những cái đường tròn nhỏ li ti nằm sát cạnh với nhau để tạo ra những cái vệt sần sùi đó Đây các bạn có thể thấy mình quay chi tiết cận cảnh là mình đã vẽ như nào chỉ đơn giản như vậy thôi vẽ từng tí một khi chúng ta vẽ đều tay quen tay thì nó cũng khá là nhanh thôi, chứ nó cũng không mất nhiều thời gian khi vẽ được như này thì nhìn tổng thể bức tranh nó sẽ rất tự nhiên ở phần cuối này thì chúng ta sẽ chỉnh sửa lại phần răng một chút ở chân răng này chúng ta sẽ để cho nó tối màu hơn tí phần răng thì các bạn đừng để nó quá nhọn nhé răng của nó hơi tù một tí như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái bức tranh của mình Con khủng long bạo chúa đã hiện ra với một khuôn mặt hết sức dữ tợn Và thể hiện được cái khí chất của chùm cuối Nếu các bạn thấy video hay và bổ ích Thì đừng quên nhấn đăng ký kênh và dành tặng cho mình một like Và đón chờ những cái video tiếp theo của mình Cảm ơn sự quan tâm của các bạn rất nhiều Chúc các bạn thành công với lại cái bức tranh của mình và đây là kết quả của mình